ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುರಿತೊಂದು ಸುಂದರ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸು ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸು ದೇವರೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಏಸು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಸೇವೆಯು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಡಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ದೇವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡಕಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಇದುವರೆಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಜನರು ಕೂಡಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಬನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯೋಹೋವನು ಅವನ ದುರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು ಎಂಬ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದ ದೇವ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಸಂಖ್ಯ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಒಡಕಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಮೋಹನ್ ಸಿ ಲಾಜರಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಇಗೋ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತ ಎನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತಾಯನು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮೇಲನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಸುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಮಾತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ಏಸು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹುಡುಕಿರಿ ತಟ್ಟಿರಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹುಡುಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ತಟ್ಟುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಾತುಗಳೇ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ದೇವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಈ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೇಲುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಏಸು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಏನು ಅದ್ಭುತ ದೇವರು ಎರಿಕೋ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಭರ್ತಿಮಾಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಏಸುವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಏಸುವೆ ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನೇ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಅವನು ಏಸುವನ್ನ ನೋಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಏಸುವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಕೂಗುವ ಶಬ್ದವು ದೇವರ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಏಸು ನಿಂತು ಅವನನ್ನ ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಅವನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಯೇ ಕರೆದನು ಏಸುವೆ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಅದುವೇ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏಸುವೆ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಸುವನ ನೋಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏಸುವನ ನೋಡಿ ಕೂಗಿದನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ ಆ ಶಬ್ದವು ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅವನು ಕುರುಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅವನು
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ಏಸುವೆ ನನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಏಸುವೆ ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನೇ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಅವನು ಕರೆದನು ಈಗ ಏಸು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೇ ಏಸು ಮತ್ತಾಯ ಏಳು ಏಳರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಂದುವನು ಈ ದಿವಸ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೆ ಇರಬಹುದು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿದೆ ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುರಿತೊಂದು ಸುಂದರ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸು ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸು ದೇವರೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇದೇ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ನನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೇಕು ನನಗೊಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಇದೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕು ಏನ್ ವ್ಯಾಧಿ ದೇವರೇ ತಲೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಭಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗದರಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕು ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುತ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೊಡನೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ತೀರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದರಲ್ವಾ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲಿಯಾಂಗ್ ಇಚ್ಚ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗೆ ಬೋಧಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬಲಹೀನರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬಲಹೀನರಾದಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆಂದು ನೀವು ರೆಸ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ರೋಗದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀವು ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ
ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬಂದರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಯರ್ ಕ್ರೋಟೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ಜನಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತರು ಕೂತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದರು ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರಂತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ವಾ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ವಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಗುಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗುಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಗ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಆತ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದೆ ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಕೇಳಿದೆಯಾ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದುವರೆಗೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡು ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು ಹಾಲೆಲೂಯ ದೇವರ ಕರಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಮಗಾಗಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಜಪಾನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯೇ ತಾನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ರೋಗ ತಕ್ಷಣ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೆಲ ತೋರಿಸಿದರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ತೆಗೆಯಿರಿ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಾಗಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದೆವು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ಇತ್ತು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವರು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಿರಾ ಏನು ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದರು ಲೋಕದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಸಂಧಿಸಿ ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾನು ಕೊರಿಯಾಗೆ ಹೋದೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದೆ ಅವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಸಿ ಬಂದೆ ಅವರು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅಂದರು ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟರು ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಕೇಳದೆ ಮೂಕನ ಹಾ
ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದುವಿರಿ ಅಂದನು ಏಸು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೀರೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳುವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬಾರದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೇಳುವುದನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳುವುದನ್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಕಾರಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೂ ಏಸು ನನಗೆ ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೂ ಏಸು ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಏಸುವಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಾನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾರ್ಕ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಏಸು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ನಂಬಿರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿರಿ ಆಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೀರೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಏಸು ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಏಸುವಿನ ಕರಗಳಿಂದ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕಂತೆ ಏಸುವೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ನಂಬಿದರೆ ಅವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮೇಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನನಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಯಾರೂ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ರೋಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂತೆಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಎಂದು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೂ ದೇವರು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅಳೆತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಳಗೆಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ದೇವರು ಅವನವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಯೋಚಿಸಲಿ ಎಂದು ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಾರ ಒಳಗೆಯೂ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಭಾನುವಾರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ಏಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಸು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಬನ್ನಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಹಾಗ ಹೇಳಿದರು ಏಸು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಸಾಸುವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಏಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಸಾಸುವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬಹುದು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಸು ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಸಾಸುವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಸಾಸುವೆ ಕಾಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಸುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಿಚನ್ ಇಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಸುವೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಸುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಾಸುವೆಗಿಂತ ಅದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಸುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶಕ್ಕೋದ್ರೆ ಆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಆ ಸಾಸುವೆ ಕಾಳು ನಮ್ಮ ಸಾಸುವೆ ಕಾಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಪುಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಪುಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಏಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಇರುವಂತ ಸಾಸುವೆ ಕಾಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಳತೆಗೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅಷ್ಟು ಬಲವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ತಡೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಗರ್ಭ ಫಲವೆಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಇಷ್ಟೇಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರವೇ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಿನಗಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಜರಸ್ಸೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಿನಗಾಗಿ ಸೇವಕರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಕಾರಣ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈತಾನು ಸಂದೇಹವನ್ನ ಬಿತ್ತುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕೇಳಬೇಕು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಿಯರಾದವರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಾಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಂದುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏಸು ಬಳಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಏಸುವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ತಂದೆಯೇ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಬೇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಂದುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುತ್ತಾರಪ್ಪ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೇಲನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಬೇಕು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ಸಂತೋಷಿಸುವಂತೆ 